ഓക്കെ അപ്പോ ഇൻകം ടാക്സ് അസ്മെന്റ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന അസ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിരിക്കണം അപ്പൊ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊവിഷൻസ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓഫ് ദ ആക്ട് പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ആൻഡ് അസസ്റ്റ് ഷാൾ ബി അലൌഡ് റിഡക്ഷൻ ഫോർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഓഫ് ദി അസെറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ കോസ്റ്റ് ടു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇഫ് എനി ആ അപ്പൊ ഈ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് മൈനസ് ചെയ്യുക നിലവിലുള്ള കാര്യമാണ് ആ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എൻ അസെറ്റ് അക്യർഡ് ബിഫോർ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് വൺ ദി ഹാസ് ബിൻ അലൗഡ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ വണ്ണിന് മുന്നേ വാങ്ങിച്ച അസെറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അസസിക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അസെറ്റ് എടുക്കാം അതായത് ഓപ്ഷൻ ആണ് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് വാങ്ങിച്ച അസെറ്റ് ആണ് വെച്ചാൽ അസസിക്ക് എന്ത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിനുള്ള ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി അസെറ്റ് അതോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അസെറ്റോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അസസിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ അസ്മെന്റ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽക്ക് മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോസ് ടു റാഷണലൈസ് ദ പ്രൊവിഷൻ ആൻഡ് ടു ഇൻസെർട്ട് പ്രൊവിഷോ ബിലോ സബ് ക്ലോസ് ടു ഓഫ് ക്ലോസ് ബി ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അണ്ടർ ക്ലോസ് എ സി ഓഫ് സബ് സെക്ഷൻ ടു ഓഫ് സബ് സെക്ഷൻ ടു പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ലാൻഡോ ബിൽഡിംഗോ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ രണ്ടും കൂടിയ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ അസെറ്റിന്റെ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഒരിക്കലും ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലുള്ള ആ അസെറ്റിന്റെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിനേക്ക് അധികം പാടില്ല ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലുള്ള അസെറ്റിന്റെ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഒരിക്കലും ആ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലുള്ള സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയേക്ക് അധികം പാടില്ല സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യൂ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രപ്പോസ്ഡ് ടു ഇൻസെർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ so as to provide that for the purpose of sub clause 1 and 2 endana stamp duty value adane finance act 2002 or expression kodukkunde stamp duty value nu vecha mean the value adopted by value adopted or assess or assessable by any authority appo central government edhela authority allengu state government authority stamp duty da a immobile property ayittu bandapetta stamp duty payment nu vendi kandupidicha or amount adana stamp duty value i explanation stamp duty value ennu finance act 2020 kodukkunnu pinne kelina valam mudalku vanna oru vyathyasam undu adikkolla applicable aanu assessment act 2020 21 mudalku vanna vyathyasam aanu section 54 adu capital gain de exemption ayittu bandapetta section aanu നമ്മൾ ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടായ നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടും സെക്ഷൻ അമ്പത്തിനാല് അനുസരിച്ച് അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ഇന്നോർഡർ ടു ടാക്സ് ഇന്നോർഡർ ടു സേവ് ടാക്സ് ഓൺ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓൺ ദ സെയിൽ ഓഫ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി വൺ കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ഗെയിൻസ് ഇൻ ടു ഹൗസസ് നേരത്തെ ഒരു വീട്ടിലായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നത് നേരത്തെ ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സെക്ഷൻ അമ്പത്തിനാല് അനുസരിച്ച് എക്സംഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ രണ്ട് കോടിയൊക്കെ അധികമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ അത് ലൈഫ് ടൈമില് ഒറ്റ പ്രാവശ്യമാണ് ഈ അനുകൂലം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ അസ്മെന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡസിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിൽ ഉള്ള ആ കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡസ് മുന്നൂറ്റി ഒന്നാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിലുള്ള കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡസ് മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഇതാണ് പഠിക്കേണ്ട